স্বাগত আরেকবার ডিবিসির সাপ্তাহিক আলোচনা অনুষ্ঠান উপসংহারে আপনাদের সাথে আছেন প্রণব সাহা শ্রীরাম উপসংহারে এই বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ ধর্মপ্রাণ কিন্তু তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠই মৌলবাদী নয় কিন্তু তারপরও নানাভাবে ধর্মকে অপব্যবহারের অপশক্তি দেশে সক্রিয় আছে তাই অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন চেতনা ধরে রাখতেই আমরা এবার বিষয় ঠিক করেছি রাজনীতিতে ধর্ম বিষয়টি নিয়ে থাকবে ধারাবাহিক আলোচনা আলোচনা শেষে আমরা পৌঁছতে চাই একটি উপসংহারে আমাদের এই পর্বে আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যুক্ত হয়েছেন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক আপনাকে স্বাগত আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব আপনার সাথে আমাদের সঙ্গে আরও যুক্ত হয়েছেন একাত্তরের ঘাতক গালা নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি গবেষক লেখক সারের কবির আপনাকে স্বাগত আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা আজকে এই আলোচনাটা শুরু করলাম যে রাজনীতিতে ধর্ম নিশ্চয়ই রাজনীতিতে ধর্ম সবসময় অপব্যবহার হিসেবেই হয়েছে আমাদের এখানে যে আমাদের যে উদাহরণ আমি সারের কবির আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই যে রাজনীতিতে ধর্ম এবং ধর্মের যে অপব্যবহার যার কুফল আমরা সেই সাতচল্লিশ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত পেয়ে যাচ্ছি যদি আপনি শুরু করেন আপনি পাকিস্তান রাষ্ট্রটা তো তৈরি হয়েছিল ধর্মের নামে মোহাম্মদ আলী জিন্না বলেছিলেন মুসলমানরা হিন্দুরা দুটো আলাদা জাতি এবং মুসলমানরা হিন্দুদের সঙ্গে থাকতে পারবে না এক দেশে সুতরাং ইসলামের রক্ষার জন্য মুসলমানদের রক্ষার জন্য একটা আলাদা দেশ লাগবে সেটা পাকিস্তান চব্বিশ বছর আমরা কি দেখেছি এই ধর্মের নামে পাকিস্তান তাদের যাবতীয় শোষণ পীড়নগুলোকে বৈধতা দিয়েছে যখনই এ দেশে কোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলন হয়েছে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বলুন প্রত্যেকটা আন্দোলনকে পাকিস্তানের শাসকরা বলেছে ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র পাকিস্তানের অখণ্ডতার বিরুদ্ধে এটা ভারতের এজেন্টরা করছে কমিউনিস্টরা করছে এটা করছে হিন্দুরা করছে এই ছিল বয়ানগুলো একেবারে ভাষা আন্দোলনে সেই আটচল্লিশ সালের তেইশ ফেব্রুয়ারি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত যখন পাকিস্তানের আইনসভাতে যখন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা দাবি করলেন অন্যতম রাষ্ট্রভাষা তখনই কিন্তু এই কথা বলা হয়েছিল যে ভারতের ষড়যন্ত্র এটা তো এই ধারাবাহিকতায় কিন্তু বাংলাদেশের সৃষ্টি এই যে বাঙালিত্বের চেতনার যে জাগরণ পঞ্চাশের দশকের ভাষা আন্দোলনের পর থেকে ষাটের দশকে দেখলাম রাজনীতিতে সংস্কৃতিতে সর্বত্র যে না এই যে দ্বিজাতিতত্ত্ব যেটা মোহাম্মদ আলী জিন্নার এই দ্বিজাতিতত্ত্ব দিয়ে দেশ চলবে না আমাদের গণতন্ত্র দরকার ধর্ম নিরপেক্ষ গণতন্ত্র এবং এই লড়াইটাই কিন্তু চলেছে একাত্তর মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ আপনি দেখবেন বহুবার মুজিবনগর সরকার যারা ছিলেন মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন বহুবার তারা বলেছেন বাংলাদেশ একটা ধর্ম নিরপেক্ষ গণতন্ত্র হবে এবং তারই প্রতিফলন আমরা দেখেছি বাহাত্তরের সংবিধানে যেটাকে আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলি পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে চার মূল নীতিতে বাঙালি জাতীয়তা বা ধর্ম নিরপেক্ষতা সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র কিন্তু সেখানে বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষতার গ্যারান্টি ক্লজ হিসেবে আমাদের সংবিধান প্রণেতারা ধর্মের নামে রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিলেন এইটা কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধানকে একটা অনন্য মর্যাদা প্রদান করেছে যেটা সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বাইরে কিন্তু কোথাও কোনো গণতন্ত্রের মধ্যে এটা নেই এবং এটা কেন দরকার এবং অনেকেই তখন প্রশ্ন করেছিলেন যে এত গণতান্ত্রিক অধিকার খরণ করা হচ্ছে এর জবাবটা কিন্তু সেই আইন পরিষদের সভাতে গণপরিষদে বঙ্গবন্ধু চমৎকারভাবে দিয়েছেন আমি দুটো লাইন আপনাকে পড়ে শোনাচ্ছি যে তিনি বলছেন ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না কেউ যদি বলে যে ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে আমি বলবো ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়নি সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করবার ব্যবস্থা করেছি কেউ যদি বলেন গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার নাই আমি বলবো সাড়ে সাত কোটি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যদি গুটি কয়েক লোকের অধিকার হরণ করতে হয় তাই করতে হবে এখন এই গুটি কয়েক লোক কারা ছিল যারা ধর্মের নামে রাজনীতি করেছে পাকিস্তান এনেছে এবং যারা চেয়েছে জামাত থাকবে মুসলিম লীগ থাকবে নেজাম ইসলাম থাকবে যারা একাত্তর হ্যাঁ বই শুধু বিরোধিতা না এরা যাবতীয় মানবতা বিরোধী অপরাধকে বৈধতা দিয়েছে ইসলামের দোহাই দিয়ে এই কারণেই এই গণহত্যার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় গণতন্ত্র যাতে নিরাপদ থাকে এবং ধর্মের পবিত্রতা যাতে রক্ষা করা যায় সেই জন্য ধর্মের নামে রাজনীতি নিষিদ্ধ হয়েছিল এবং জেনারেল জিয়া এবং জেনারেলের সাথে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক মতলবে এগুলো সংবিধান থেকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করেছেন মাথার ওপর বিসমিলা লাগিয়েছেন এর সঙ্গে ধর্ম প্রীতির কোনো সম্পর্ক এবং সেটা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পূর্ণটা হ্যাঁ হত্যার পরই হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধুকে হত্যা না করলে এটা সম্ভব হতো না কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে আমাদের পঞ্চদশ সংশোধনের পর আমরা চার মূল নীতি ফিরে পেলাম এখনও জিয়া এরশাদের কতগুলো মোহর সংবিধানে গায়ে লেগে আছে পাকিস্তানি মোহর বিসমিল্লা আছে ওখানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম আছে তো এটা তো হচ্ছে এখন সংবিধানটা কী দাঁড়িয়েছে ওই সুকুমার রায়ের কবিতা যেমন আছে না হাঁস ঝাড়ু আর
শক্তি চাটুর্যের কবিতা আছে না ধর্মেও আছে জিরাফেও আছে তো সেরকম একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে আমরা বাস করছি এবং আপনারা দেখেছেন প্রধানমন্ত্রী কালকেও বলেছেন ধর্মকে যখনই আপনি রাজনীতিতে আনবেন একাত্তরের গণহত্যা থেকে সর্বশেষ হলি যান হলি আর্টি যান এবং ফজলু ভাই আমাদের শিক্ষক এবং তিনি তো তিনি নিজে দেখেছেন তার সন্তান সহ এই যে ব্লগারদের যে হত্যা করা হলো এদের ধর্মের নামেই কিন্তু হত্যা করা হয়েছে দীপন তো একজন ধর্মে বিশ্বাসী ছিল কেন তাকে হত্যা করতে হবে ওই যে মধুদিবাদ যে বলে দিয়েছে আমার জগতে আমাদের জগতে মানে জামাতের জগতে ভিন্ন মত ভিন্ন ধর্ম ভিন্ন জীবনধারার কোনো অবস্থা তাদেরকে হত্যা করতে নিশ্চিন্ন করতে হবে এইটা যদি রাখেন ধর্মের নামে রাজনীতি থাকলে আপনাকে হলি আর্টিজানের ঘটনা পুনরাবৃত্তি হবে দীপনরা বারবার নিহত হবে এবং বাংলাদেশে একাত্তরে গণহত্যার পুনরাবৃত্তি হবে আবুল আপনি যদি বলেন ধন্যবাদ রাজনীতিতে ধর্ম এটা আজকের বাংলাদেশের বাস্তবতায় এবং বিশ্ব বাস্তবতায় বলা যায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যদি রাজনীতিকে সুস্থতা এবং স্বাভাবিকতার দিকে নিতে হয় তাহলে ধর্মকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক আজ বাংলাদেশে চলছে এবং বাইরের জগতে অন্যান্য স্থানে তার একটা মীমাংসা দরকার এই নিয়ে পাশ্চাত্য জগতেও অনেক গবেষণা হয়েছে আমাদের দেশেও অনেক গবেষণা হয়েছে প্রথমেই আমি একটা কথা বলবো চলতি উত্তেজনা এবং স্বার্থের যে সংঘাত চলছে দলের সঙ্গে দলের মানে নানাজনের সঙ্গে নানাজনের এইগুলোর ভেতরে থেকে আমরা কোনো উপযুক্ত সমাধান পাবো না যে সমাধানই করা হোক না কেন ওটা বাস্তবায়িত করতে গেলে বাস্তবায়ন করা যাবে না অথবা এমনভাবে বাস্তবায়িত হবে যে তাতে প্রতিহিংসা জাগবে এবং আমরা যে হিংসা প্রতিহিংসা থেকে মুক্ত হতে চাই শান্তিপূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থাতে যেতে চাই এটা বিঘ্নিত হবে আমাদের দেখা দরকার কি কারণে ধর্ম পুনরুজ্জীবিত হলো আমাদের দেশে অন্যান্য দেশেও আমরা বিশেষভাবে আমাদের আমাদের দেশের কথা আলোচনা করি সেই জায়গায় একটা কথা প্রথমেই বলতে চাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই মুসলিম সাহিত্য সমাজ নামে একটা অর্গানাইজেশন এখানে গড়ে ওঠে এবং তারা বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন বলে একটা আন্দোলন পরিচালনা করে তাদের বক্তব্যই ছিল যে বাঙালি মুসলমানেরা শিক্ষা দীক্ষায় পিছিয়ে আছে দারিদ্র এবং তাদের কালচার পার্শ্ববর্তী হিন্দু সমাজের তুলনায় অনেক পশ্চাৎবর্তী এবং যে চিন্তাধারা এবং নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে দেশ সমাজ বা মুসলমান সমাজ এইখানে মুসলমানদের উত্থানের উপায় নেই আমাদের চিন্তা করতে হবে ইসলামকে বুঝতে হবে এই ধরনের একটা প্রেমিস থেকে তখন তাদের প্রতিপক্ষ ছিল আলেম সমাজ ঢা এই যে ঢাকার নবাব বাড়ি নবাব বাড়ির যিনি প্রধান নবাব তিনি আলেম সমাজের নেতৃত্বে থাকতেন আলেম হিসেবে না সমাজের একটা নেতৃত্বে এবং এই বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনটা একদিকে এই ঢাকার নবাব বাড়ি অন্যদিকে মৌলানা আক্রম খাঁ তখন আজাদ পত্রিকা মোহাম্মদী পত্রিকা শক্তিশালী অবস্থানে ছিলেন এগুলোর বিরুদ্ধে একটা ফাইট হয় সেইখানে দেখা গেল যে এরা স্পষ্টভাবে বলছেন যে ইসলাম ব্যাপারটাকে আজকে যারা ইসলামের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা বোঝেন না ওয়াজের মহফিলে তারা এমন অনেক হাদিস উল্লেখ করেন যেগুলো কোথাও খোঁজে পাওয়া যাবে না এই ধরনের ব্যাপারকে মিথ্যা বলা যায় কোরআনের আয়াত তারা উদ্ধৃত করছেন বাংলাও করে দিচ্ছেন কিন্তু এইগুলো ঠিক কোরআন সম্মত নয় এবং কোনো কোনো কথা কোরআনের বাইরে গিয়ে তারা বলেন ধর্মের নামে তো এই রকম ভন্নামিগুলো তারা দেখিয়েছেন আরও অনেক কিছু তাতে দেখা গেল যে তাদের বিরুদ্ধ পক্ষ অনেক প্রবল এবং তারা নিজেরা দুর্বল ঢাকার নবাব বাড়ির তখন ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের দেওয়া অনেকটুকু ক্ষমতা ছিল সেইখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল হোসেন তাকে ওই পঞ্চায়েত নবাবদের কর্তৃত্বাধীন ব্যবস্থায় নিয়ে গেল কাজী আবদুল হদুদ ঢাকা কলেজের অধ্যাপক ছিলেন তাকে আলাদাভাবে নিয়ে গেল ইন্টারোগেট করল এবং তারা ইসলামের বিরুদ্ধে লিখেছেন এই বলে অভিযোগ করল উর্দুতে সব কথাবার্তা হয়েছে এরা উর্দুতে কথার জবাব দিয়েছেন এবং শেষে তাদের দুইজনকে দিয়েই আলাদা আলাদাভাবে লিখিয়ে নিয়েছে বন্ড আচ্ছা মুসলেক মুসলেখা বলা যেটা একজন লিখেছেন যে আমার লেখার ভাষা ত্রুটিপূর্ণ হওয়াতে মুসলমান ভাইদের মনে যে আঘাত লেগেছে সেই জন্য আমি দুঃখিত এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থী আরেকজন একটু অন্যভাবে লিখেছেন এইগুলি তারা ইচ্ছা করে যে করেছেন তা না চরম চাপের মধ্যে 
বলা যায় ভয়ানক নির্যাতন ইউরোপে রেনেসাসেরকালে চার্চ যে ধরনের নির্যাতন করেছে সেই ধরনের নির্যাতন এরকম একাধিকবার ঢাকার নবাবের নেতৃত্বে তাদের বিচার হয়েছে এবং একাধিকবার তাদেরকে দিয়ে বন লিখিয়ে নিয়েছে সেই দিন তাদের সমর্থকের সংখ্যা খুব কম ছিল শিক্ষিত লোকদের মধ্যে কিছু বৃহত্তর শিক্ষিত সমাজেও না কিন্তু ক্রমে দেখা গেল তাদের সমর্থক বেড়েছে এবং লোকে সত্যি সত্যি ইসলামকে বুঝতে চেয়েছেন প্রশ্ন উঠছে ইসলাম যে বিষয়গুলোকে ফরজ বলে সেই ফরজগুলো কি আজকের বাংলাদেশে মান্য করা উচিত তারা যুক্তিতর্ক দিয়ে দেখিয়েছেন যে চোদ্দোশো বছর আগের আরবের জন্য এই বিধানগুলো ভালো ছিল কিন্তু চোদ্দোশো বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশের যে বাস্তবতা তাতে এই বিধানগুলো অকার্যকর তারা বললেন যে আজকের কর্তব্য মুসলমানদের নতুন করে মানবিক বুদ্ধি দিয়ে নির্ণয় করতে হবে এর ফলে আবার ঢাকার নবাববাড়ি খেপে গেল নবাববাড়ি মানে আলেম সমাজ আলেম সমাজ মানে বৃহত্তর আলেম সমাজও না যারা ক্ষমতার লড়াইতে আছে তাদের আবার বিচার করলো এরকম ঘটনার মধ্য দিয়ে এগিয়েছে এবং যতটা অগ্রগতি হয়েছে ততই দেখা গেল বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের পক্ষে লোকের সংখ্যা বেড়েছে আর যে তখনকার ঢাকার নবাববাড়ি এবং আলেম সমাজের যে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ছিল এটা ধীরে ধীরে খসে গেছে কেবল ধর্মের প্রশ্নে না সামাজিক আরও অনেক অনাচারের প্রশ্নে সেদিন বিতর্ক হয়েছে তারপরে যখন মুসলিম লীগ জেগে উঠল তখন দেখা গেল যে ব্যাপকভাবে লোক মুসলিম লীগের সমর্থনে চলে যায় মুসলিম লীগ একটা সাম্প্রদায়িকতাবাদী দল ছিল কমিউনালিস্ট কমিউনাল দল কমিউনালিজম ছিল তাদের আইডিওলজি এবং এটা সকলেরই জানা যে জিন্না সাহেব কমিউনালিজম দিয়ে ন্যাশনালিজমকে অপসারিত করেছেন গান্ধী নেহরু তারা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কথা বলেছেন তাদের কথার মধ্যে অনেক ত্রুটি ছিল জিন্না বললেন যে ভারত এক জাতির দেশ না দুই জাতির হিন্দু জাতি মুসলমান জাতি এই জাতি তো আসলে কমিউনিটি দুইটা জাতি বলতে যা বোঝায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সেই অর্থে না জিন্না সাহেব কমিউনিটিকেই ন্যাশন বলেছেন টু ন্যাশন থিওরি দিয়ে ইংরেজ সরকারও তখন ডিভাইডেড রোল ইত্যাদি বলে ভাগ করলেন দেশ জিন্না সাহেবও কিন্তু কোনো ধার্মিক লোক ছিলেন না মুসলিম লীগ মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক উন্নতি অর্থনৈতিক উন্নতির কথা বলেছে সেই দিন ব্রিটিশ আমলে কখনো ইসলামী রাষ্ট্র করব নামাজ রোজা হজ জাকাতিগুলিতে গুরুত্ব দেব ইসলামী বিধান অনুযায়ী অপরাধীদের শাস্তি দেব এই ধরনের একটি কথাও বলেননি আশ্রয় করে যে দল করলেন সেই দলেরও মূল কথার মধ্যে ধর্মটা থাকলো না না ধর্মটা থাকলো না তারা মুসলিম কমিউনিটি এবং হিন্দু কমিউনিটি এইভাবে ভাগ করলেন জিন্না সাহেব একজন খুব এম্বিশাস লোক ছিলেন তার আকাঙ্ক্ষা ছিল ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হবেন তার পথে বাধা ছিল সুভাষ একে জওহরলাল নেহরু কাজেই এইখানে যে পাওয়ার স্ট্রাগল এইটাই ধীরে ধীরে ঘনীভূত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ভারত ভাগ করে ইয়ে জিন্না পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হলেন রাষ্ট্রপ্রধান ভারত ভাগ করে নেহরু এবং ভারতের প্রধান এই যে ব্যাপারটা এখানে কমিউনালিজম এবং রিলিজিয়নকে আলাদা করে দেখতে হবে ধর্মের নাম ব্যবহার করে মানুষকে প্রতারণা করা একটা জাতিকে প্রতারণা করা ক্ষমতা লিপসা চরিতার্থ করা এবং ক্ষমতায় আসার পরে নানান রকম দুর্নীতির মাধ্যমে অবস্থার মধ্যে এইরকম একটা ব্যাপার ছিল পাকিস্তান এবং ঐতিহাসিক ঘটনাটা যেমন ছিল সেইভাবে দেখতে হবে বাংলার রাজনীতিতে অবস্থাটা একটু ভিন্ন ছিল সমগ্র ভারতের চিতে বাংলায় মুসলিম পপুলেশন ছিল শতকরা ছাপ্পান্ন ভাগ আর নন মুসলিম প্রধানত হিন্দু এবং বৌদ্ধ খ্রিস্টান ইত্যাদি আছে তাদের পার্সেন্টেজ ছিল ফোর্টি আরেকবার আলোচনা করছি রাজনীতি ধর্ম এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে অধ্যাপক আবুল কাশিম আপনি বলছিলেন বিরতির আগে কথাটা শেষ করি আমরা আলোচনা করছি যাতে ধর্মকেন্দ্রিক সং সংঘাত সংঘর্ষ তা মানে হ্রাস পায় বিলুপ্ত হয় আর অনেক সমস্যা এর মধ্যে আছে সেগুলো পর্যায়ক্রমে এগোতে হবে এখন যে কথাটা বলছিলাম যে ভারতের রাজনীতিতে মিস্টার জিন্না টু ন্যাশন থিওরি নিয়ে এসে একটা কথা বলে ভারত ভাগের বাস্তবতা তৈরি করলেন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তার ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি এবং ভবিষ্যৎ স্বার্থ বিবেচনা করে এই অবস্থা করে গেলেন বাংলার অবস্থা একটু ভিন্ন ছিল বাংলা মুসলিম মেজরিটি মুসলমানরা সংখ্যাধিক 
ছাপ্পান্ন ভাগ মুসলিম চুয়াল্লিশ ভাগ অন্য ধর্মাবলম্বী এইখানে তো ওই বাংলা যাতে ভাগ না হয় এই মনোভাব মুসলিম লিডারদের মধ্যে ছিল যেমন একটা অংশের মধ্যে না মুসলিম লিডারদের মধ্যে ছিল শের বাংলা ফজলুল হক হুসেন শহীদ সরোয়ার্দি খাজা নাজিমুদ্দিন এবং মৌলানা আকরম খান এরা বাংলা ভাগে বাধা দেননি বেঙ্গল লেজিসলেচারে একটা ইলেকশান হয়েছিল বাংলা ভাগ হবে কি হবে না ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট জানতে চেয়েছিল সেই ইলেকশানে দেখা যায় যে ব্যতিক্রমহীনভাবে সব মুসলিম মেম্বার্স অব দি লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি পার্টিশানের বিপক্ষে পার্টিশান নো আর হিন্দু কমিউনিটির এই শরৎ বসু কিরণ শঙ্কর রায় এরকম দুইজন অথবা তিনজন হতে পারে বাকি সবাই পার্টিশান ইজ এ মাস্ট এরকম সিদ্ধান্ত দিলেন ইংরেজ সরকার এই অবস্থা দেখে যেখানে দুইটা কমিউনিটি ডিভাইডেড না তারা এই বাংলা ভাগের সিদ্ধান্ত নিল এর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড হলো এই হিন্দু মহাসভার কথা সাধারণত কেউ উল্লেখ করেন না মুসলিম লীগের কথা আমরা বলি হিন্দু মহাসভাও খুব বড় দল না হতে পারে কিন্তু তখন খুব এফেক্টিভ ছিল কংগ্রেস তখন বহুলাংশে পরিচালিত হয়েছে হিন্দু মহাসভার দ্বারা যেমন গত দুই দশক ধরে তিন দশক ধরে আমরা দেখছি যে বিএনপি বহুলাংশে পরিচালিত হচ্ছে জমাতে ইসলামের দ্বারা এতটা না হলেও এই হিন্দু মহাসভার প্রভাব কংগ্রেসের উপরে ছিল শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় হিন্দু মহাসভার নেতা ছিলেন তিনি বললেন মুসলমান গুন্ডা বদমাসদের সঙ্গে পুরনো পত্র পত্রিকা পাওয়া যায় ভদ্র হিন্দুরা এক রাষ্ট্রে ভাগ করতে পারে না বাংলাকে ভাগ করতেই হবে যখন শেরে বাংলা ফজলুল হক প্রধানমন্ত্রী হলেন তখন প্রাইম মিনিস্টার লেখা হতো ওই খাজা নাজিমুদ্দিন প্রধানমন্ত্রী হলেন তারপরেই সোরাবর্দি প্রধানমন্ত্রী হলেন ততদিন শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়দের মনে এবং কংগ্রেসের নেতাদের মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে যে বাংলার রাজনীতিতে আর কোনো হিন্দু কোনো দিন মানে সরকার প্রধান হতে পারবে না প্রধানমন্ত্রী কিংবা এই ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠান এই সব কারণে এবং ক্ষমতার লড়াইয়ের মধ্যে স্বার্থের লড়াইয়ের মধ্যে বাংলা ভাগের জন্য বেপরোয়া হয়ে লাগলো হিন্দু মহাসভা কংগ্রেস হিন্দু মহাসভার দ্বারা পরিচালিত হয়েছে এইসবের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বাংলা ভাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং বাংলা বিভক্ত হয়ে গেছে বাংলা অন্যরকম হইতো মাঝখানে হোসেন শহীদ সরোয়ার দি দি স্টেট অফ বেঙ্গল নামে অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একটা মুভ নিয়েছিলেন কিন্তু সোরাবর্দি কি আসলে এটা মেন করেছিলেন সোরাবর্দির বাড়ি ক্যালকাটায় তার সমস্ত সম্পত্তি অস্তিত্ব ক্যালকাটায় এক মুহূর্তে অনুভব করলেন যে যদি দেশ ভাগ হয়ে যায় তাহলে নাজিম উদ্দিনদের ওখানে গিয়ে তো আমার পজিশান খারাপ হবে এরকম একটা অবস্থায় দি স্টেট অফ বেঙ্গল নামে অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি তুললেন তখন ভারত এক রাষ্ট্র হিসেবে স্বাধীন হবে না অনেক রাষ্ট্র হিসেবে স্বাধীন হবে এরকম প্রশ্ন লেখালেখির মধ্যে ছিল তো সুব্রাবর্দি যদি আসলেই মিন করতেন বাংলা রাষ্ট্র তাহলে সবার আগে তার যাওয়া উচিত ছিল ফজল হকের কাছে তার যাওয়া উচিত ছিল খাজা নাজিম উদ্দিনের কাছে মোলানা আক্রম খার কাছে আসন বাঙালি স্বার্থে আমরা সবাই এক হই তাহলে তাদের শক্তি হতো কিন্তু সুব্রাবর্দি একা ওই আবুল হাসিম সাহেব ছিলেন কিরণ শঙ্কর রায় ছিলেন আরও কিছু হিন্দু মুসলিম নেতা ছিলেন একা যখন এগিয়েছেন এখানে শেরে বাংলা নাই অনেকেই নাই তখন এই আন্দোলন বিশেষ গুরুত্ব পায়নি সরোয়ার্দি যে আবেগের সঙ্গে বিবৃতি দিয়েছিলেন এটা নিয়ে তিনি এবং বাংলাটাও ভাগ হলো বাংলা ভাব হবে কি না এই নিয়ে দ্বিধা ছিল সমগ্র বাংলা পাকিস্তানে যাবে অথবা বাংলা আলাদা রাষ্ট্র হবে এরকম নানান টেনশন ছিল এর মধ্যে এই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের যে ভূমিকা সেইটা নিয়ে গেল ওই দিকে এখন যে কথাটা বলছি যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে হিন্দু মুসলমান বিরুদ্ধে শেষ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল ধর্মের ব্যবহার রাজনীতিতে এটা থাকা উচিত ছিল না জেনার সাহেব সেইভাবেই পাকিস্তানের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার বক্তৃতায় স্পষ্ট ছিল যে আজ থেকে আমরা সকলেই পাকিস্তানি আমরা হিন্দু আমরা মুসলমান আমরা বৌদ্ধ আমরা খ্রিস্টান আমরা পাঞ্জাবি আমরা বাঙালি আমরা সিন্ধি আমরা বালুচ এই সব কিছু আমরা ভুলে যাব আমরা পাকিস্তানটাকে একটা রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলব অনেকেই উল্লেখ করেছেন যে জিন আসেবের বক্তৃতা তো অত্যন্ত সেকুলার বক্তব্য এক্সামিন করতে গেলে সেরকমই মনে হবে কিন্তু সেই জিন আসেব ও রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে নানান প্রশ্নে যে ধর্ম নিরপেক্ষতার দিকে যাত্রা এবং এটা করলেন না আর মারা গেলেন তিনি অল্প দিনেই এরপরে যারা আসলেন তারা 
তো জিন্নাহ সাহেবের মতো ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমি সাহেবের কাছে আপনার কাছে যাব যে আপনি যেটি বললেন যে জিন্নাহ সাহেবের ওই বক্তৃতার কথা যিনি ফজলুল হক স্যার বললেন একই সঙ্গে কিন্তু আপনি আবার উদ্ধৃত করছেন বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা যিনি ওই পাকিস্তানের ওই লিগেসি দিয়ে এসে ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে যাত্রা শুরু করে দেশকে স্বাধীন করে এই বাহাত্তর সংবিধান করলেন আপনি সেটি উদ্ধৃত করে বলছিলেন না জিন্নার ব্যাপারটা জিন্নাহ তার রাজনীতি তো শুরু করেছেন কংগ্রেস থেকে এবং এক সময় তার মতো অসাম্প্রদায়িক নেতা মুসলিম কমিউনিটির মধ্যে তখন খুব কমই ছিল যে কারণে সরোজিনী নাইডু তাকে একসময় বলেছিলেন যে তিনি হচ্ছেন ভারতের রাজনীতিতে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের রাষ্ট্রপতি অ্যাম্বাসেডার অফ হিন্দু মুসলিম ইউনিটি এখন জিন্না কিন্তু প্রথমে পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন না পাকিস্তান আন্দোলন তো প্রথমে ইকবাল প্রথম এটা উনিশশো তিরিশ সালে মুসলিম লীগের কংগ্রেসে আনলেন তারপর তেত্রিশ সালে চৌধুরী রহমত আলীর ওই প্রস্তাব এলো পাকিস্তান প্রস্তাব চৌধুরী রহমত আলীর চিঠিও কিন্তু জিন্না কিন্তু উড়িয়ে দিয়েছিলেন প্রথমে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক মতলবে যেটা ফজলুভ যেটা বললেন যে জিন্না সবসময় ক্ষমতার এক নম্বরে থাকতে চেয়েছেন যে তিনি ভারতবর্ষে গভর্নর জেনারেল এক নম্বর হওয়া যাবে না যদি সেখানে নেহরু থাকে প্যাটেল থাকে কংগ্রেসের তো জায়েন্টরা ওখানে আছে সেই জন্য এখানে থাকতে হবে কিন্তু জিন্না নিজে যেটা উনি বললেন স্যার যেটা বললেন যে ব্যক্তিগত জীবনে মোটেই তো ধর্ম বিশ্বাসী ছিলেন না পালনও করতেন না নামাজও করতে জানতেন না এই নিয়ে বহু গল্প আছে জিন্না রেগুলার তার পোর্ক খেতেন এবং রেড ওয়াইন খেতেন এবং সেই জন্য তিনি বম্বেতে বেশি থাকা পছন্দ করতেন করাচিতে মাত্র পাকিস্তান মানে যেটা ভাগ হলো একটা মাত্র বাড়ি জিন্না সমস্ত সম্পত্তি কিন্তু যখন লাহোরে আর ইয়ে হচ্ছে পাকিস্তান প্রস্তাব হচ্ছে চল্লিশ সালে একবার আমাদের লেখায় পড়েছি একচল্লিশ সাল থেকে সাতচল্লিশ পার পর্যন্ত করাচির বাড়িটা ছাড়া জিন্না পাকিস্তানে কোনো সম্পত্তি করেনি সব সম্পত্তি কিন্তু কিনেছেন বম্বেতে তিনি ধরে নিয়েছেন তিনি ওখানে থাকেন তিনি ধর্মকে কিন্তু না করেছেন এবং ওইটা এগারোই আগস্টের যে বক্তৃতা এখানে কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষতা মানে সেকুলারিজম শব্দটা না বলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের যে স্বপ্নটা সেটা তিনি সেকুলার রাষ্ট্র হিসেবে কনসিভ করলেন তাকে তার মৃত্যুর পরে অনেকে বলে তাকে স্লো পয়জনি করে মারা হয়েছে মুসলিম লীগের নেতারা রক্ষণশীল নেতারা এবং এইখানে মদুদি একটা বিরাট ভূমিকা পালন করেছে জামাতের প্রতিষ্ঠাতা এবং মদুদি আমার ছবি তো মদুদি ছেলে বলেছে তিনি মদুদি সবসময় বলতেন পার্টিশনের পরে পাকিস্তান হওয়ার পরে আরে পাকিস্তান তো এনেছি আমি এই ইকবালার জিন্না মিলে অথচ এই মদুদি কিন্তু একচল্লিশ সাল থেকে সাতচল্লিশ বার পর্যন্ত এটাকে না পাকিস্তান আন্দোলন বলেছেন এবং জিন্নাকে টিটকেরি মেরেছেন বলে যে লোক নিজের ছয় ফুট শরীরের মধ্যে ইসলাম কায়েম করতে পারেনি উনি তো সুট পড়তেন বলে সে দেশের মধ্যে কি করে ইসলাম কায়েম সরকার আমি যদি আমরা একটি তথ্য সংশোধন করে দেন বা ঠিক করে দেন যে যখন সিলেট কোন দিকে থাকবে যে গণভোট সেখানে জামাত ইসলামী হিন্দ তারা ভারতের পক্ষে রাখার জন্য সিলেটে গণভোটে ওই ওই পক্ষে প্রচার করেছে জামাত ইসলামী হিন্দ কিন্তু তখন যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা কিন্তু ওই ইসেটা যেটা হচ্ছে পার্টিশন আমি আগেই বলেছি মদুদি কিন্তু প্রথমে পার্টিশনের বিরুদ্ধে ছিলেন মদুদি পার্টিশনের পক্ষে এসছেন পার্টিশনের পরে এবং পাকিস্তানে হওয়ার পরে তিনি হলেন এবং উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে যে অবজেকটিভ রেজলিউশন যেটা পাকিস্তানে নেওয়া হলো যেখানে পরিষ্কার বলা হলো যে পাকিস্তান উইল বি ইসলামিক রিপাবলিক এবং শরিয়া আইন হবে ইসলামী হুকুমত তারা এই শব্দটা ব্যবহার করেছে সে অবজেকটিভ রেজলিউশনে সেখানে মদুদির প্রধান ভূমিকা ছিল মহদুদি এবং তারপর তো বাহ বাহান্ন সালে কাদিয়ানি দাঙ্গা ঘটিয়ে মুনির কমিশনের রিপোর্ট আছে কিভাবে পাকিস্তান ওই যে ছাপ্পান্ন সালে তো পাকিস্তান ইসলামিক রিপাবলিক হিসেবে ঘোষণা করা হলো তো এই যে পাকিস্তান আমরা তো দেখেছি পাকিস্তান আজকে কোথায় পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যর্থ রাষ্ট্র পাকিস্তান পাকিস্তানি স্কলাররা বলছেন যে পাকিস্তান আজকে মৌলবাদ সাম্প্রদায়িকতার স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে আপনি ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে রাখলে পাকিস্তানের উপর আমি একটা ডকুমেন্টারি বানিয়েছি সেখানে মদুদির ছেলেই বলছেন যে মদুদি যখন জামাত ইসলামী করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কংগ্রেসের নেতা জাতীয়তাবাদী নেতা তারা এবং জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা সবাই কিন্তু পার্টিশনের বিরুদ্ধে ছিল এবং জামাত ইসলামী তো ঘোরতর বিরুদ্ধে ছিলেন এরা আবুল কালাম আজাদ মদুদিকে বলেছিলেন যে কে সাপ বিচ্ছুকে তুমি এক জায়গায় রাখতে পারবে মুসলমানদেরকে তুমি এক এক দলের মধ্যে আনতে পারবে না বলে আমি অনেক চেষ্টা করেছি এটা পারা যাবে না আর এটা ঠিকও হবে না এবং পার্টিশনের ব্যাপারেও কিন্তু এদের এই যে ভারতে জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতা আপনি বলেন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ বদরুদ্দিন তাহেবজি এরা কিন্তু সাংঘাতিকভাবে 
why Indian Muslims should oppose Pakistan? Why should they 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 oppose Pakistan? Why Pakistan? Why should they oppose Pakistan? Why should 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 Pakistan? Why should they Pakistan? Why should Pakistan? Why should they oppose 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 Pakistan? Why should Pakistan? दौड़ जे कौन दिखे दौड़ता है अबे पचातोरे पढ़ते के तो आम्रा तो उल्टो दिखे दौड़ती है। अखों ना मधर करोनियों की तो। अखों जेटा होते हैं पचातोरे पढ़ते के आपने देख बैठ बांग्लादेश के समाज एवं राजनीति जेटा आम्रा बोले मौलवादी करोन शाम्प्रदायिकी करोन पाकिस्तानी करोन धारावाहिक � एवं तारा ये बहुत तुरे स्वांगविधान पुनायन को रहते हैं एवं अशामन्न नो स्वांगविधान आमी बोल बो पृथ्वी शेरा स्वांगविधान है मुद्दे एक तरह से बहुत तुरे स्वांगविधान ना मादेर आज के जो दी आमिलिक जो दी ये स्वांगविधान डिज़ोन करे बंगबंदो स्वांगविधान डिज़ोन करे इच्छे दुर्भाग्यजनक नोबीर ज्योतिगुलो डॉक्यूमेंट आपने देख बन दोली राष्ट्रीय दोली शेखाने ऊपरे बिस्मिल्लाह लेखा नहीं क्या नो नहीं शेठा हुदाई भी आशुंदी समाज शेगुलो बैखा करे बाला हो गया थे कि तो आम्र तो राजनीतिक मतलब ये टा कुछ है ये बंग राजनीतिक मतलब ये कुर्ते ये की कुछ है बांग्लादेश ऐ जे आपको धारा भाई का भी जे पौष्टिक तोर पत्ते का आपको जेटा शार्प तो भी कालू आप देखों दुहाजा रक्षा ले तो भाई को रहा बस ये तो इटा के बंद हो गया चे शंखालू को निर्जातुन बोलूँ भिन्न न मौते रोपोर जे आघात बोलूँ हुमायन आजाद थे के आपने शुरू को निशंसुरामा� निजे धर्म पालन करते हैं बोलता धर्म में विरुद्ध तरह एक टा उक्ति को तो पाप है ना इटा होते हैं मौदूदी बाद जेना भिन्नो मौत आपने जो दे जमातेरो शमालोचना करें आपने के तरह काफिर बोले थे एक तो शाले जे मौदूद जे गोलामाजम की बोले थे लेन मुक्त जो धा देर बोले थे लेन जे कि जरा इस्लाम एक विरुद्ध देखा था बोल बे पाकिस्तान होते हैं अल्लाह को अल्लाह को पाकिस्तान ना था क्ले दुनिया बुकी इस्लाम में नाम निशान ना था बने इटा मौजूदीर शागरेद गोलामाजो में इटा बोले थे लिखी तो भाभे आते हैं तो ये मौजूदी बात के जो दी आपने बांग्लादेश जो दी कबूल दी थे ना परन्तु बात तो रे शंभविधा जेटा कोरेट सिलो आज के जहाँ हो और शेटे ही हो बे ये पुनरुद्धार बीते आपने तो एक और दिन आगे नासिन नगर देखे थे गोविंदों का उस देखे थे ये तो के बंदो कोरते पर बे ना बंदो हो बे ना नैरेटिव्स तो तो इच्छे ही जे प्रत्येक टा हमला रागे बाला मात्र का ने विक्टिम होते हैं हिंदू रा मात्र का ने विक्टिम होते हैं मुक्त चिंतर मानुष रा आखों ना हमारे बोई छापर पड़ जाता है हमारा प्रकाश होता है ना ये गौतम बच्चों रा हमार ये बच्चों री बोई में लाते आपने के बोली ये जो ब्लॉगर होता है उपर हमें एक बोई लिख लाम हमार बोई नहीं आर जोना पब्लिश जरा धर्मनिरपेक्ष मानविक शक्ति जरा गणतानिक शक्ति तादेव दूर बोलो तो हमरा देखते पड़ते हैं बंग ऐसे तो अमेरिका को नियुनी पॉलर एक तरह शक्ति इसे बेदारी है से अमेरिका के मौजूदे आज के विश्व में अभी तरह आधी पद्धति को चें कि तो ये आधी पद्धति के विरुद्ध जो दे आम्रा जो दे मुक्ति जो दे चेतुनार आधी पद्धति मोनो जगोते एवं शिक्षा शास्त्रिते शायितों ते के शुरू करे समाज औरतोंनिते राजनीतिते प्रतिष्ठा कि सऊदी अरब होते चाहते हैं, सऊदी अरब एक पार्क का पीछा इनकम तो आमादे दर्जगुने रोबे हैं, किंतु आमादे रोहन का टक होता है, आमादे पांच हजार बच्चों रे शोभ होता है, आमादे रोड जोन, आमादे क्रिश्ची, आमादे बांगली तेर चेतो ना, ये औषम प्रदायिक होता है, अपनी दाखन हजार बच्चों रे हमारे बांगल हिंदू मुसलमान रह हजार हजार बहुत सुंदर शाम प्रीति शंके चुला आज के क्या नो ये विवाह जोन टा होते हैं वो जो राजनीति में होते हैं जो कुन धर्म धर्म आश्चर्य हमारे शरीर नहीं आलोचना करते हैं दर्शक आमदन शंके था कुन फिर आज भी बिरुद्धी पर
বিজেপির পর আবারো স্বাগত উপসংহারে আমরা কথা বলছি রাজনীতি ধর্ম এই বিষয়ে আমি অধ্যক্ষ হুজুর আপনাকে বলবো যদি শারীরিক রূপে বললেন যে রাজনীতি আর ধর্ম যদি আলাদা না করেন রাজনীতি আর ধর্ম যে কোনো খোশে যদি আপনি একসাথে রাখেন তার বিপদটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তার বিপদটা আমরা দেখছি ঠিক সেই আলোচনা ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা করতে হবে এবং গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র যে আদর্শই আমরা বলি না কেন অনেক আদর্শ একসাথে অ্যামালগামেট করলে বিশৃঙ্খলা হয় আমরা গণতন্ত্র বললে গণতন্ত্রকে রিডিফাইন করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে বাংলাদেশকে গঠন করব তার মধ্যে ধর্ম কীভাবে থাকবে ইত্যাদি বিষয়ের মীমাংসা হবে আলাদাভাবে ধর্মের হেডে না গণতন্ত্রের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের লোক রাষ্ট্রে অন্য নাগরিকদের মতো সমান অধিকার নিয়ে বসবাস করবে এই জিনিসগুলো মানবাধিকার হিসেবে গ্যারান্টি দিতে হবে যাই হোক যে কথা আমি বলে আসছিলাম যে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনটা চাপা পড়ল মুসলিম লীগের রাইজে উনিশশো সন থেকে পরবর্তী কিন্তু পাকিস্তান হয়ে যাওয়ার পরেই তো আর মুসলিম লীগের কোনো চার্ম রইল না স্ট্রং সাপোর্ট ছিল এই যে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী তাতেও এইসব বিবরণ আছে ভালোভাবেই এবং দেখা গেল রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন উনিশশো বায়ান্ন সনে বড় এক্সপ্রেশন তার আগে আটচল্লিশ সন থেকেই এই গোটা প্রক্রিয়াটাই লক্ষ্য করে দেখা যাবে যে অগাস্ট মাসে মানে পাকিস্তান হলো সেপ্টেম্বর মাস থেকেই অন্যরকম চিন্তা আরম্ভ হলো এবং সেই অন্যরকমের চিন্তার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শক্তিশালী হলো এবং উনিশশো চুয়ান্ন সনে বায়ান্ন সনের একুশে ফেব্রুয়ারির পরেই তো প্রকৃতপক্ষে মুসলিম লীগ জনসমর্থন হারিয়ে ফেলছে পুলিশ এবং ওই মিলিটারি শক্তির উপরে রাষ্ট্র এরকম চলে গেল কোনো জনসমর্থন বা গণতান্ত্রিক ব্যাপারের মধ্যে রইল না সংবিধানে গণতন্ত্র কথা লেখা থাকলেও এরপরে হলো যে ছয় দফা আন্দোলন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের একুশ দফা আন্দোলন উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান মাঝখানে আগরতলা মামলা দিল পাকিস্তান রক্ষার জন্য ধর্ম সম্পর্কে অনেক কথা আইব খান বললেন মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য কোনোটাই ফলপ্রসূ হয় নাই উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধ এইসবের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জন কর সেই সময়ে মানুষের মন সম্পূর্ণ তৈরি ছিল ধর্মের প্রশ্ন বাদ দিয়ে গণতন্ত্র নিয়ে বা গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র জাতীয়তাবাদ এইগুলো নিয়ে আমাদের রাষ্ট্র আমাদের সমাজ গঠিত হবে এই ধারণাগুলো তো বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি ছয় দফা আন্দোলনের কারেও করা হয়নি স্বাধীন বাংলাদেশে উচিত ছিল গণতন্ত্র নিয়ে সংবিধানে যে কথাগুলো লেখা আছে বৃহত্তর শিক্ষিত সমাজে সেই ধারণাগুলো প্রচার করা সেটা কি আঘাতপ্রাপ্ত হলো কি মানে পঁচাত্তরের বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে কি না বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে গোটা জিনিস উল্টে গেছে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড কেন ঘটল এবং এই সাড়ে তিন বছরে আমরা কোনো রাষ্ট্রীয় ভিত্তি আদৌ কেন তৈরি করতে পারলাম না এই প্রশ্ন বিচার্য এবং সেই দিক থেকেই বলছি যে গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র জাতীয়তাবাদ যাই বলি না কেন বিষয়গুলো নানাভাবে ব্যাখ্যা করে বৃহত্তর শিক্ষিত সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত ছিল সেটা করা হয়নি এর মধ্যে দেশে বিশৃঙ্খলা আইনের শাসন ভেঙে পড়ল এইসবের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড এবং আসলো ইয়ে এই জিয়াউর রহমান এরশাদ এর মধ্যে যে কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ শাড়ি আর কবির একটু উল্লেখ মাত্র করেছে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে ফান্ডামেন্টালিজম ইজ এন ইম্পেরিয়ালিস্ট কনস্ট্রাক্ট মৌলবাদের ধারণাটা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তারা তাদের স্কলারদের নিয়ে চিন্তাভাবনা করে উদ্ভাবন করেছে তারা সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ার অন্তত দশ বছর বারো বছর পনেরো বছর আগে অনুভব করেছে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবে তাদের বুদ্ধিজীবীদের অ্যাসেসমেন্ট অনুযায়ী এখন পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রের আবেদন থাকবে না সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেলে কিন্তু গণতন্ত্র একটা ডেঞ্জারাস মত হিসেবে দেখা দেবে গণতন্ত্রকে সামলানো কঠিন হবে এই সব বিবেচনা তাদের ফিলোসফার ইকোনমিস্টরা করেছে এবং করে তারা নিও লিবারালিজম আইডিয়া স্থির করেছে যখন রোনাল্ড রেগান আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এবং তার পাশাপাশি মার্গারেট থেচার ব্রিটেনের প্রেসিডেন্ট তারা দুই প্রেসিডেন্ট না তো প্রাইম মিনিস্টার তারা দুইজনেই খুব পাওয়ারফুল রোলার ছিলেন চিন্তার দিক থেকে দুইজনেই অত্যন্ত কনজারভেটিভ প্রগ্রেস বিরোধী কিন্তু এই নিও লিবারালিজমের আইডিয়া প্রচার করে তারা এনজিও সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশান ডেভেলপ করলেন তারা ফ্রি কম্পিটিশান ইত্যাদি করলেন তারপরে আরও কতগুলো জিনিস নিয়ে আসলেন নিও লিবারালিজমে এই জিনিসগুলো আমাদের আওয়ামী লীগের কর্মসূচিতে সোশ্যালিজম ডেমোক্রেসি সেকুলারিজম কথাগুলো ছিল সেই জায়গায় তারা সোশ্যালিজম বাদ দিয়ে তারা গ্রহণ করল এই যে ফ্রি মার্কেট ইকোনমি তারপরে ফ্রি কম্পিটিশান প্লোরালিজম এইসব কথা গ্রহণ করলো 
তারা ওই সমাজতন্ত্র বাদ দিয়ে এই কথাগুলি গ্রহণ করলো রেগান থেচার ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক বলার পরে পরে বা সঙ্গে সঙ্গেই এবং দুই সপ্তাহ যেতে না যেতেই বিএনপি তার কনস্টিটিউশন দলীয় কনস্টিটিউশন ইয়ে করে সংশোধন করে ওই একই কথা যে আমাদের আদর্শ লিবারালিজম ফ্রি কম্পিটিশন প্লোরালিজম এই সব লিখে নিল এর পাশাপাশি এনজিও এবং সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন ডেভেলপ করলো বিবিসি রেডিও তখন অত্যন্ত ভিগরাসলি দুইটা আন্দোলন পরিচালনা করেছে একটা হলো অ্যান্টি ফান্ডামেন্টালিস্ট মুভমেন্ট এই ফান্ডামেন্টালিজমের ধারণাটা কারা উদ্ভাবন করেছেন মৌলবাদের ধারণা কারা উদ্ভাবন করেছেন যদি আমরা অনুসন্ধান করি আমরা পাই ইঙ্গো মার্কিন শক্তি এবং প্রধান মানে প্রচার মাধ্যম বিবিসি রেডিও বিবিসি টেলিভিশন স্কাই নিউজ আরও কী কী তারপরে সিএনএন ভয়েস অফ আমেরিকা এরা ভয়েস অফ আমেরিকা একটু ডিটার্স থেকে কাজ করত কিন্তু এইগুলো অ্যান্টি ফান্ডামেন্টালিস্ট মুভমেন্টে ভিগর আসলে লেগে গেল আমাদের দেশে আমাদের বামপন্থী বন্ধুরা একেবারে লুফে নিলেন অ্যান্টি ফান্ডামেন্টালিস্ট মুভমেন্ট আমি বলি কথাগুলো যে বদ্রদিন মোরের মতো লোক আমাদের আরও বন্ধু বান্ধব যাদের সঙ্গে আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি তারা ভিগরাসলি অ্যান্টি ফান্ডামেন্টালিস্ট মুভমেন্টে লেগে গেলেন একটা সময়ে গিয়ে বোঝা উচিত ছিল যে মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলন আমরা যত করছি সাধারণ মানুষের ধর্মবোধ তত আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে এই তবলিক জমাত সুফি সম্মেলন এগুলো গ্রহ করছে আকার বড় থেকে আরও বড় হচ্ছে এই দাঁড়ি টুপি বোরখা হেজাব এগুলো ব্যাপকভাবে আসছে এবং সেক্রেটারিয়েটে গেলে দেখা যায় যে একজন এডিশনাল সেক্রেটারি জয়েন্ট সেক্রেটারি বোরখা হেজাব দাঁড়িয়ে আছেন হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টে গেলে দেখা যায় যে বিচারকদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন অ্যাডভোকেটদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সারিয়ার কবির বলছিলেন যে আমরা যখন পড়তাম তখন তো ভাবতেও পারতাম না আমি যদি উল্টে গেছে এই যে সুশীল সমাজের আন্দোলনের কারণে এটা ফিরে আসলো আমি বলছি যে এটা যে সাম্রাজ্যবাদী একটা পরিকল্পনা দুনিয়াব্যাপী ধর্মকে তারা জাগাতে চাইছে সেই পরিকল্পনার মধ্যে আমরা পড়ে গেলাম এর মধ্যে ইসলামী শক্তি মানে জাগছে আর আমরা গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রীরা যত অ্যান্টি ফান্ডামেন্টালিস্ট মুভমেন্ট নারীবাদী আন্দোলন পরিবেশবাদী আন্দোলন আরও অনেকগুলো আছে না এইসব আন্দোলনে যত আমরা এগিয়েছি তত মানুষ আমাদের থেকে দূরে সরে গেছে এবং ধর্মীয় শক্তির উত্থান হয়েছে আমি শারীরিক কবির কাছে যাবো যে আপনি এই মতের সাথে একমত কিনা না আমি খুব বিনয়ের সঙ্গে আমি দ্বিমত পোষণ করছি আমি ওর এই বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে আজকে যে ধর্মীয় মূল্যবাদ যেটা ইসলাম বিশেষ করে পলিটিক্যাল ইসলাম যদি বলি এটা পুরোটাই আমেরিকা ডিজাইন এটা আমার যে ছবি আছে আমার বহু বইয়ে আছে আলটিমেট জিহাদ ছবিতে টার্কিস একজন লেখক ওখানে বলছেন যে উনিশশো পঞ্চাশ সালে জাস্ট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলো পঞ্চাশ সালে আমেরিকা টার্কিকে বলছে যে রিলিজিয়নকে তোমাদের স্পেস দিতে হবে পলিটিক্যাল ইসলামকে স্পেস দিতে হবে তার কিন্তু তো ধর্মের নামে রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল কামাল আতাতুর খালি ধর্মের নামে রাজনীতি নিষিদ্ধ করেননি সুফি সেন্টার মাদ্রাসা সব বন্ধ করে দিয়েছিলেন আমেরিকা বলল যে কি এগুলো খুলতে হবে আর না হলে তোমাদের সমস্ত ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে শুরু করে সব সাহায্য আমরা উজ্জ করব টার্কি দিয়ে তারা শুরু করলো এদিকে আমরা পাকিস্তানে দেখছি জিন্ডা মারা যাওয়ার পর অবজেক্টের বেজুর ঊনপঞ্চাশ সালে পঞ্চাশ সালের শুরু থেকেই আমেরিকা ওই যে উনি খুব চমৎকারভাবে বলছেন যে কি লাল বলয় হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক শিবির লাল বলয়কে ঘেরাও করবার জন্য আমেরিকা একটা সবুজ বলয় তৈরি করল সবুজ বলয়টা হচ্ছে পলিটিক্যাল ইসলাম সোভিয়েত ইউনিয়নের চারপাশে যে মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলো এবং মধ্য এশিয়া যেগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ ছিল সেখানে তারা পলিটিক্যাল ইসলামকে এইসব ইসলামী শক্তিগুলোকে প্রমোট করা শুরু করলো আফগানিস্তানের সেটা চাষ সবগুলো নজিবুল্লাহ সরকার তো ওটা তো একটা সমাজতান্ত্রিক সরকার তো ছিল সমাজতান্ত্রিক দল ছিল সেটার জন্য তারা তালেবান তৈরি করেছে এবং মোল্লা উমর এগুলো লাদেনকে তৈরি করেছে এবং তার পরিণতি আমরা দেখেছি আফগানিস্তান এটা তো একটা সেকুলার ইসে ছিল কনস্টিটিউশন ছিল ইরাকে আপনি সাদ্দামকে অপছন্দ করতে পারেন কিন্তু যতই হোক বাদ পার্টি তো একটা সেকুলার পার্টি ছিল আমেরিকা ইন্টারভেন করলো ইরাক হয়ে গেল একটা ইসলামিক সংবিধান নিয়ে বেরিয়ে আসলো তার আফগানিস্তানে এখন ইসলামিক সংবিধান নিয়ে দেশ চলছে আমেরিকার লক্ষ্যটাই ছিল যে উনি যথার্থভাবে বলেছেন জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক শক্তিকে উঠতে দেওয়া হবে না মুসলমান প্রধান দেশগুলোকে এখানে হয় মিলিটারি না হলে মোল্লাদেরকে সাপোর্ট দিতে হবে পাকিস্তান হচ্ছে এটার একটা ইউনিক এক্সাম্পল এবং এই করে করে আমেরিকা আজকে কিন্তু আমি মনে করি না যে আমাদের মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলন এদেরকে শক্তিশালী করেছে এদের শক্তি হচ্ছে পাকিস্তান এবং মধ্যপ্রাচ্য মধ্যপ্রাচ্য থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা আসছে আপনার এই যে আমি যেটা আমার এই বইতেও যেটা লেকচারটা আপনাকে দিলাম যে পঁচাত্তরের পর থেকে তো আমরা মানব সম্পদ রপ্তানি করছি মধ্যপ্রাচ্যে 
ওরা যখন আসছে আমাদের এখন তো এক নম্বর ইসে হচ্ছে বৈদেশিক উপার্জন হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের এই টাকা রেমিটেন্স এবং তারা যখন আসে তারা খালি পেট্রোডলার নিয়ে আসে না তারা ওহাবি সংস্কৃতিটাও তাদের সঙ্গে করে নিয়ে আসে হিজাব আনছে আচার আচরণ কথাবার্তা ব্যবহার সব পাল্টে যাচ্ছে খোদা হাফেজ আল্লাহ হাফেজ হয়ে যাচ্ছে ইনশাল্লাহ মার্শাল্লাহ এগুলো তো হরদম আমাদের বোকাবুলারের অংশ হয়ে যাচ্ছে এই মধ্যপ্রাচ্যের যে প্রভাবটা ওহাবি কালচার বদুদিবাদী সংস্কৃতি আমাদের ধীরে ধীরে কিন্তু এই টাকা দিয়ে কিন্তু হচ্ছে এবং জামাতি ইসলামে আপনি দেখুন রাজনীতি জামাতি ইসলামের রাজনীতির তো কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই চার পার্সেন্ট লোক তো জামাতের ওইভাবে ভোট দেয় না কেডার আছে তারা ভোট দিচ্ছে কিন্তু জামাতের এনজিও অর্থনৈতিক বিশাল অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য এবং গ্রামের গরিব মানুষদের এখন তো তারা ঘরে ঘরে দাওয়াতি প্রোগ্রামের সঙ্গে একটা হেজাব দিচ্ছে বোরকা দিচ্ছে লুঙ্গি দিচ্ছে তার সঙ্গে মদুদি গোলাম আজমের কয়েকটা বই দিয়ে দিচ্ছে হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে ভেতর থেকে সমাজটা বদলে যাচ্ছে এখন সেইখানে আপনি মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করলে মৌলবাদীরা লাভবান হবে এই এত সরলীকরণ বক্তব্যে আমি অন্তত মনে করি না আমাদের যেটা দুর্বলতা হচ্ছে রাষ্ট্র যেখানে এই রাষ্ট্রটা তো আমরা তৈরি করেছিলাম মৌলবাদ এবং ধর্মের নামে রাজনীতিকে কবর দিয়ে দ্বিজাতি তত্ত্বকে কবর দিয়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আজকে পঁচাত্তরের পর থেকে বাংলাদেশ যেখানে যাচ্ছে হ্যাঁ স্বীকার করতে হবে বেশিরভাগ সময় বাংলাদেশ কিন্তু ওরাই শাসন করেছে সেই পাকিস্তান পন্থীরা সেই জামাত এবং তাদের বন্ধুরা কিন্তু এখন যে কাউন্টার ন্যারেটিভসটা যেটা আমাদের দরকার যে বাহাত্তরের সংবিধানে যে দাঁড়ানো দরকার এবং সেইখান থেকে যে আমাদেরকে বলতে হবে না আমরা বঙ্গবন্ধু পরিষ্কার বলেছেন ধর্ম পবিত্র বিষয় ভদ্র আমরা সেকুলারিজম বলতে ধর্মকে নাকচ করছি না এটাকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত পর্যায়ে রাখুন রাজনীতি রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে পৃথক করতে হবে আমরা আজকের এই পর্ব এখানে শেষ করছি নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে আবার আমরা এই করবো কারণ আমরা বলতে চাই এই আলোচনাটা আমরা ধারাবাহিক আলোচনা করবো এবং নিশ্চয়ই একটি উপসংহারে পৌঁছবো যে ধর্ম রাজনীতি এবং রাজনীতির ধর্ম থাকবে কি থাকবে না এবং ধর্মের ব্যবহার অপব্যবহার আমি বলতে চাই রাজনীতির ধর্মের অপব্যবহার এবং রাষ্ট্রেও ধর্মের কোনো অপব্যবহার থাকা চলবে না এবং সেই কারণে রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম আলাদা হবে শারীরিক অভিনয় নিশ্চয়ই আপনি এটি বলতে চাইছেন ফুটবুকা আপনাকেও ধন্যবাদ শারীরিক আপনাকেও ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর আমরা আজকের আলোচনাটা এখানে শেষ করছি বারোটার সময় আপনারা ডিবিসি সংবাদ দেখবেন সেই পর্যন্ত সবাই সঙ্গে থাকুন থাকুন এবি ডিবিসি নিউজের সঙ্গেই